Зомби тема хоть и не свежая, но актуальная. Люди любят зомби, а зомби, естественно, любят людей. И благодаря этой взаимности вышла очередная игра с участием и тех, и других. А по этому поводу я могу сказать вам только одно. Добро пожаловать на Dead Island. Сюжет здесь почти классический. После дичайшей пьянки главный герой или героиня, смотря кого ты выбрал в самом начале, просыпается в отеле и, ты не поверишь, повсюду зомби. И как пошустрее и безопаснее выбраться из этого прекрасного заведения, нам подскажет голос неизвестного человека, который следит за всем этим делом через камеры. В итоге мы оказываемся среди выживших. Почему зря? Они не прочь воспользоваться нашими услугами и своими заданиями готовы нас затаскать по всему острову. Ленивые сыкуны. Квесты бывают как и сюжетные, так и побочные в стиле. Мне потрицатик, а я потеряла своего мишку. Мне без него так одиноко. Ты не против принести мне его? Я его оставила где-то там в ебенях. Ну знаешь, там полно зомби, которые скорее всего тебя сожрут. Но там же мой мишка. Ну подядя. Пожалуй, очень хорошо, что такие задания можно тупо пропустить и проходить только сюжетные. Хотя они тоже особо не блещут своей оригинальностью. Помимо пробежек на большое расстояние, можно сесть в машину и прокатиться по острову, сбивая всех зомби со своего пути. Да еще и опыта немного получить. А самое приятное, что этим можно заниматься вечно. Ведь мертвяки со временем респуются. Как и во всех порядочных РПГ, нам за выполнение всяческих прихотей дают опыт и деньги. Или же какое-то оружие. Все оружие ближнего боя ломается. Причем слишком уж быстро. Нет, не каждые полчаса или там хотя бы 10 минут, а буквально за минуту использования. И то в лучшем случае. Его приходится постоянно чинить и апгрейживать, чтобы хоть чем-то было рубить тухленькое мясцо. А вот с огнестрельным оружием здесь проще. Оно не ломается, но возможность прокачки остается. Правда, патроны здесь не очень частое явление, поэтому в основном подобные стволы отправляются на продажу, чтобы починить очередной ножичек или прутик. У каждого героя есть своя специализация по владению оружием. Я, например, начал играть за Логана, который ловче всех метает ножи, топоры, молотки, ветки, дубинки, весла и, и так далее. Назвать Detailant оригинальной игрой было бы как минимум забавно. Здесь невооруженным глазом видно сочетание нескольких, так сказать, позаимствований. Например, кооперативный режим явно смотрит в сторону Left 4 Dead, особенно некоторыми видами зомби. А система прокачек тонко-тонко намекает нам на Borderlands. Добавить к этому всему атмосферу множества фильмов про зомби и получается, правильно, Dead Island. Но, как ни странно, это не сделало тем, что мы называем полным дерьмом. Игра очень быстро может затянуть. Пусть даже сюжет не шедеврали, но она берет своим геймплеем. Правда, из-за того, что она рассчитана для кооператива, одиночное прохождение превращается в настоящее испытание своих нервов. Несмотря на то, что после смерти главный герой воскресает неподалеку в течение каких-то 5 секунд, некоторые квесты поспособствуют тому, что наблюдать кровавый экран придется немного чаще, чем геймплей игры. Необходимость повышать уровень заключается только в скиллах, но вся ситуация выглядит немного хитро. То есть у героя становится больше жизней, сам он тоже вроде как становится сильнее, но и зомби прокачиваются вместе с ним. То есть будучи героем 21 левела, трудно будет встретить зомби уровнем ниже. Как убивали вас громил из двух 3 ударов, так и будут убивать. Та же ситуация и с оружием, но на этот раз это скорее радует, чем напрягает. Кроме зомби, здесь есть еще и выжившие, которых в игре назвали просто панки, и им не терпится вас убить. Помните, панки-гангстеры опасны для вашего здоровья. Кстати, они являются практически единственным способом раздобыть огнестрельное оружие, но респаются куда реже, чем зомби, и найти их будет не так легко. Да Талант не очень долгая игра, пройти ее можно часов за 10, особенно если не загоняться с побочными квестами. Правда, без кооператива не так весело и интересно, как с ним, а он за собой поведет еще несколько дополнительных часов геймплея. Лично мне игра понравилась, хоть в некоторых моментах я и пытался вместо зомби уничтожить свой джойстик. Приятно, что есть возможность поисследовать игровой мир. Порылся в шкафчиках, рюкзаках или еще где-то, и вроде насобирал на очередной апгрейд. Или нашел какие-то аудиозаписи или материалы, рассказывающие об истории появления зомби на этом острове. Есть даже крафт, 
Правда, я им особо-то и не пользовался, потому что все сливал торговцам, чтобы поднаточить свои клинки. Пусть игра местами сложновато, зато ты в ней действительно пытаешься выжить. Так что хотя бы заценить нужно обязательно. А залипнуть в нее это уже по желанию. Ну а на этом у меня все. С вами был Бойсовский. До новых встреч!